హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం రైల్వే గ్రూప్ డి ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ అంటే ఈ రోజు షిఫ్ట్ వన్ లో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి సో చూసుకోండి ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి దానివల్ల మీరు ఏ వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటారనమాట ఓకే సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ బై వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ అంటున్నాడు అండి దీని వాల్యూ అడుగుతున్నాడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి అంటే ఏంటి జస్ట్ ఎల్సీఎం తీస్తున్నాం అనమాట ఎల్సీఎం తీసుకుంటాం ఎందుకు ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఏ వస్తుంది ఈ సైడ్ వన్ ప్లస్ కాస్ ఏంటి వన్ ప్లస్ కాస్ ఏంటి వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ వచ్చుకుని అందులో కాస్ స్క్వేర్ ఏ కూడా వస్తుంది కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నాం మనం ఎల్సీఎం తీసుకుంటున్నాం సో వన్ ప్లస్ కాస్ ఏంటి వన్ ప్లస్ కాస్ ఏంటి వన్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ టూ కాస్ ఏ అవుతుంది అది ఓకే ప్లస్ సైన్ ఏ ఇంటూ సైన్ ఏ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ జస్ట్ ఏం లేదండి ఎల్సీఎం తీసాము అంతే సైన్ ఏ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ ఓకే డినామినేటర్ మల్టిప్లేసం దీని టు దీని టు ఓకే సో ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఎంత వన్ కదా వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ కదా టూ ప్లస్ టూ కాస్ ఏ ఉంది అంటే టూ ని కామన్ తీసారనుకోండి వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ వస్తుంది కింద డినామినేటర్ లో కూడా మనకి వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ కనిపిస్తుందా ఎస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో ఈ వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ వన్ ప్లస్ కాస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయితే టూ బై సైన్ ఏ అంటే టూ కొసీ కంటి ఏ అవుతుంది ఎందుకు వన్ బై సైన్ ఏ అంటే కొసీ కంటి ఏ ఓకే వన్ బై సైన్ అంటే కొసీ కంటి వన్ బై కాస్ అంటే మనకి సీకెంట్ రైట్ వన్ బై టాన్ అంటే కాట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ టేక్స్ ఫోర్ మినిట్స్ టెన్ సెకండ్స్ టు ట్రావెల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేఎం దెన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ హీ టేక్ టు ట్రావెల్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అట్ ద సేమ్ స్పీడ్ అంటున్నారు చూడండి ఒక వ్యక్తి రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి నాలుగు నిమిషాల ఐ పది సెకండ్లు తీసుకుంటే అదే వేగంతో ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కదండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేఎంకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంట ఫోర్ మినిట్స్ టెన్ సెకండ్స్ మొత్తం దీన్ని మినిట్స్లోకి మార్చుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ మినిట్స్ ఇది టెన్ సెకండ్స్ అంటే ఎంత ఒక వన్ మినిట్ అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ కానీ ఇక టెన్ సెకండ్స్ ఉందంటే అది ఎంత వన్ బై సిక్స్ పాట అని అర్థం అంటే ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ మినిట్స్ అని అర్థం ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ అంటే ఎంత సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ సో టోటల్ మినిట్స్ లోకి మార్చేసాం ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ వచ్చింది చూడండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేఎం వెళ్ళడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ మినిట్స్ పడుతుంది సింపుల్ మనకి ఇంకేం కాదు సిక్స్ కేఎం వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ చూడండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా వన్స్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ టెన్స్ సో వన్ కేఎం వెళ్ళడానికి టెన్ బై సిక్స్ మినిట్స్ పడుతుంది మనకి ఏం కావాలి సిక్స్ మి సిక్స్ కేఎం వెళ్ళడానికి అంటే ఇంటూ సిక్స్ అప్పుడు సిక్స్ కేఎం అవుతుందా సిక్స్ కేఎం వెళ్ళడానికి ఇంటూ సిక్స్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అని అర్థం అయిపోతుంది క్లియర్ గా సో సిక్స్ కేఎం వెళ్ళడానికి టైం ఎంత పడుతుంది అంటే టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అని చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ టూ టైమ్స్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ అట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ టేక్ టు బికమ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అన్నారు కొంత డబ్బు వచ్చేసి పది సంవత్సరాల్లో చక్రవడ్డీతో రెండు రేట్లు అవుతుందంట అలా అయితే పదహారు రేట్లు అవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది చూడండి టెన్ ఇయర్స్కి ఏమైంది ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్కి ఎక్స్ అమౌంట్ ఉందనుకోండి అది టూ ఎక్స్ అయిందంట ఓకే సో అలాగ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్టీన్ ఎక్స్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్కి ఏమవుతుందండి క్లియర్ గా ఏంటి ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ టూ ఎక్స్ అయింది టూ టైమ్స్ అయిందా మళ్ళీ టూ టైమ్స్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ టెన్ ఇయర్స్ కి ఎయిట్ ఎక్స్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కి సిక్స్టీన్ ఎక్స్ అవుతుంది సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి అని ఎక్స్ తీసుకున్నాం అంతే అసలు అవసరం కూడా లేదు సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు ఏంటి ఇప్పుడు ఎంత అయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ
ఈ డెస్మల్ పాయింట్ అందాలి పక్కన పెట్టండి స్క్వేర్ రూట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎంత థర్టీన్ ఇప్పుడు చూడండి డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే బయట టూ డిజిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో టూ డిజిట్స్ ముందు డెస్మల్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాం సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం త్రీ పవర్ జీరో ప్లస్ త్రీ పవర్ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ పవర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ అంటున్నారు త్రీ పవర్ జీరో ఎనీథింగ్ పవర్ జీరో వన్ త్రీ పవర్ మైనస్ టూ అంటే వన్ బై మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ మైనస్ ని తీసేయడానికి వన్ బై వేసుకుంటాం సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మైనస్ ని తీసేయడానికి వన్ బై వేసుకున్నాం ఓకే సో దీని మొత్తాన్ని ట్వంటీ సెవెన్ తో మల్టిప్లై చేయాలి అని అంటున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ కదా త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఇది నైన్ సో ఎల్సిఎం ఎంత వచ్చింది నైన్ వచ్చిందా ఎల్సిఎం నైన్ వచ్చింది నైన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ కాబట్టి త్రీ వచ్చింది ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ సింపుల్ సో నైన్ వన్ జార్ నైన్ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ అంటే థర్టీన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ నైన్ సో థర్టీ నైన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఎ రాంబస్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా అంటున్నారు రాంబస్ యొక్క వికర్ణాలు పన్నెండు మరియు పదిహేను అయితే దాని వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి అంటున్నారు ఏరియా ఆఫ్ ఎ రాంబస్ ఫార్ములా ఏంటి రెండు డయాగ్నల్స్ తెలిసినప్పుడు హాఫ్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ రైట్ హాఫ్ డి వన్ ఇంటూ డి టూ అంటే హాఫ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇవి సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి ఓకే సో టూ వన్స్ టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ సో ఏరియా ఎంత అవుతుంది అంటే నైంటీ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ స్పీర్ ఇస్ ట్వెల్వ్ ఫైండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ అంటున్నారు గోళం యొక్క వికర్ణం పన్నెండు అయితే దాని ఘన పరిమాణం ఎంత వాల్యూమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారండి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమి వచ్చారు డయాగ్నల్ ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ అని అంటే ఆర్ రేడియస్ ఎంత అవుతుంది డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఎంత అవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది అవునా సో సిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఇంటూ సిక్స్ తీసుకోండి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అదే కదా సిక్స్ క్యూబ్ సో త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పై వాల్యూమ్ అవుతుంది అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఒకవేళ పైని ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ తీసుకోమంటే దాన్ని తీసుకొని మనం క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేస్తాం లేదంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలానే ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం రేషియో ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ సన్ బిఫోర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈస్ త్రీ ఈస్ టు వన్ బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద రేషియో బికమ్స్ ఫైవ్ ఈస్ టు టూ వాట్ ఈస్ ద ప్రెజెంటేజ్ ఆఫ్ ది సన్ చూడండి ఏం చెప్తున్నారు పది సంవత్సరాల ముందు తల్లి మరియు కొడుకుల వయస్సు నిష్పత్తి మూడు ఈస్ టు ఒకటి అంట పది సంవత్సరాల ముందు మూడు ఈస్ టు ఒకటి నిష్పత్తి ఐదు సంవత్సరాల ముందు అయితే నిష్పత్తి ఐదు ఈస్ టు రెండు అంట ఐదు సంవత్సరాల ముందు అయితే ఐదు ఈస్ టు రెండు అంట అలా అయితే కొడుకు ప్రస్తుత వయస్సు ఎంత అంటున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఐదు సంవత్సరాల ముందుది ఇది పది సంవత్సరాల ముందు ఏజ్ అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఎంత ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది రెండు పెరిగింది ఇక్కడ ఒకటి పెరిగింది కానీ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్గా పెరగాలన్నమాట ఏంటి దీనికి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ ఇది రేషియో సో ఈక్వల్గా పెరగాలంటే ఏం చేస్తాం డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ టూ ఉంది డిఫరెన్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సో ఈ త్రీతో ఈ రెండింటిని త్రీ త్రీ నైన్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూతో ఈ రెండింటిని అంటే టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ టూ టూ జార్ ఫోర్ మల్టిప్లై చేస్తాం చూసుకోండి ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ షార్ట్ కట్స్ జీజేపి అని కొట్టండి మీకు ఒక వీడియో వస్తుంది ఆ వీడియో చూడండి మీకు క్లియర్ మొత్తం అర్థం అయిపోతుంది అనమాట కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈక్వల్గా వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ అయినా పెరిగింది ఆ వన్ యూనిట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుందా ఎందుకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది టెన్ ఇయర్స్ ముందేజ్ అండి ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందేజ్ అండి అంటే మనకు అర్థమైందా దీని తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజే కదా ఇది అప్పుడు సో అందుకు ఆ వన్ యూనిట్ అంటే ఈక్వల్గా
ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్ చేయండి కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ వన్ యూనిట్ పెరిగిందా ఇక్కడ కూడా వన్ యూనిట్ పెరిగిందా సమానంగా పెరిగేలా చూసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు పెరిగింది ఇక్కడ ఒకటి పెరిగింది సమానంగా లేదు కాబట్టి దాన్ని సమానం చేశాము ఈ రెండింటి మధ్య తేడా రెండు ఈ రెండింటి మధ్య తేడా మూడు ఈ మూడుతో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం ఈ రెండింటితో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం ఎప్పుడైతే సమానంగా పెరిగిందో ఇప్పుడు అప్పుడు మనం తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక యూనిటే పెరిగింది ఇక్కడ ఒక యూనిటే పెరిగింది సరిపోయిందా సో ఆ ఒక యూనిట్ ఐదు సంవత్సరాలకు సమానం అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటి ఇది నాలుగు యూనిట్లు కొడుకు ఏజ్ అడిగారు కాబట్టి ప్రెసెంట్ ఏజ్ సో నాలుగు యూనిట్ కాబట్టి నాలుగు ఐదులు ఇరవై అనమాట అది ఎప్పుడు ఏజ్ ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఓకే గైస్ మీరు కనుక నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో కనుక ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే తప్పకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ కింద కామెంట్ చేయండి సో మనం వాటిని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్